আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ধর্মমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী ইসলামী ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর সহ যত বাংলাদেশের আমরা এমপি মন্ত্রী আছি এবং প্রশাসন যত দায়িত্বশীল আছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা শুকর সারা পৃথিবীর মধ্যে যে করোনা ভাইরাস নাম আজকে বেশ দুই তিন মাস হইতে রই যেভাবে মানুষ মারা যাইতেছে অন্য অন্য দেশের মধ্যে যেভাবে মানুষ মারা গেছে মারা যাইতেছে আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে ওইভাবে মানুষ মারা যায়নি কেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হইতে লই যত এমপি মন্ত্রী আছে যত প্রশাসনের লোকজন আছে সবাই আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে গেছে নিজের জান দিয়ে মাল দিয়ে সবাই চেষ্টা করছে আলহামদুলিল্লাহ এখনো পর্যন্ত অন্য দেশের মতন আমাদের দেশের মধ্যে মানুষ মারা যায়নি এখন আমি আরো কয়েকবার বলছি আমাদের বাংলাদেশের যত দায়িত্বশীল আছি আমরা একটু মেহরবানি করি আমার এই আরসটা আমরা শুনব আমাদের দেশে হাওয়া কোরআন বেশি লক্ষ লক্ষ হাওয়া কোরআন আছে এবং আমাদের দেশ থেকে সারা পৃথিবীর মধ্যে আমরা হাওয়া সাহা বিতরণ করি বিভিন্ন মসজিদের জন্য মাদ্রাসার জন্য রমজান মাসে তারা বিফলানোর জন্য আমাদের দেশ থেকে হাওয়া কোরআন আমরা অন্য অন্য রাষ্ট্রের মধ্যে বিতরণ করি থাকি আমাদের দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাওয়া কোরআন এবং আমাদের দেশের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টা কোরআন শরীফ তালাবত করতে এরকম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হ্যাপচোখান আছে যেগুলাতে চব্বিশ ঘন্টা কোরআন শরীফ তালাবত করতে থাকে হাফ হেজ বানানো হাফ হেজ তৈরি ফ্যাক্টরি এরকম ফ্যাক্টরিগুলো আমাদের হাফ হেজ বানাই দিই যেরকম ফ্যাক্টরিগুলো আছে এই ফ্যাক্টরিগুলো আজকে দুই তিন মাস হইতে বন্ধ এরকম কোরআন শরীফ লক্ষ লক্ষ কোরআন শরীফ আজকে বন্ধ অবস্থায় লক্ষ লক্ষ কোরআন শরীফ পড়াভরি হইতে বন্ধ অবস্থা দেখে সারা পৃথিবী এখনো পর্যন্ত কোনো ওষুধ এই করোনা ভাইরাস এই বিষয়ে এখনো পর্যন্ত কোনো রাষ্ট্র কোনো ওষুধ কোনো দাওয়াই এখনো পর্যন্ত বাই করতে পারে নেই এই যে আমরা বাংলাদেশের মধ্যে এতগুলো মসজিদ এতগুলো মাদ্রাসা এতগুলো হেপচোখানা যে কোনো মানুষ বিপদে বললে কোরআন শরীফ খতম দেয় বহার শরীফ খতম দেয় এগুলো একদম বন্ধ হয়ে গেছে আমার ধারণা আমার এখনো বিশ্বাস আসে যদি আমরা সমস্ত হাওয়াজ কোরআন সবাই যদি কোরআন তালাব করি এবং লক্ষ লক্ষ হাওয়াজ কোরআন যারা আছে আমাদের দেশের ওরা যদি কিছু ফানি নিয়ে ফানির মেয়েদি ফুদি এরপরে যদি মেডিকেল আমাদের দেশের মেয়েদি মেডিকেলের মেয়েদি যত রুগী আছে সবাইকে যদি এই কোরআন তালাব ফানিগুলো খাওয়ানো হয় আশা করি কোনো রুগী আমাদের দেশে থাকবে না তো আমি আরস করব আশা করব কেন হোম কোয়ারেন্টিন যেটা করতেছে এটা আমাদের হ্যাট জোখানা যেগুলো আছে এগুলো হইল সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এক নম্বর হোম কোয়ারেন্টিন কেননা ওরা চব্বিশ ঘন্টা উজু বানানো অবস্থায় থাকে একটা অঙ্গ তিনবার করি দই হাত তিনবার করি দই এই উজু মুখ তিনবার করি দই নাকে তিনবার করি ফানি দিই কুড়ি তিনবার করি ঘরে এবং খানের যে ফেরা আছে ফেরার মধ্যেও খাইনি আঙ্গুল দিই এটা কি করে এরকম নাকর ফের হানর ফের এবং মাথা মোসো সহ পা দোয়া সহ উজু করতে প্রায় আমরা হিসাব দিয়েছি দিই প্রায় তিরিশবার মতো ডেলি কি করে আমাদের ছাত্ররা উজু করে এবং একবার করে গোসল করে চব্বিশ ঘন্টা বহু রাত্রি উঠে প্রথম পড়াশি পড়ে তাহের যত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য 
দেশের জন্য দশের জন্য এরকম হেবজাখানাগুলো আজকে দুই তিন মাস ভিতরে বন্ধ যারা পাঁচ পাড়া দশ পাড়া পনেরো পাড়া বিশ পাড়া তিরিশ পাড়া যারা হেবজ করছে এই হেবজগুলো সবাই বলি দিতেছে তাদের অভিভাবকগুলা বারবার ফোন দিতেছে হুজুর আমাদের ছেলেগুলো তো নষ্ট হয়ে যেতেছে কথা শুনতেছে না ঘরে থাকতেছে না এখন তো আমরা ছুটি দিই ওদেরকে সারা বাংলাদেশে এখন বুঝতেছি ছেলেগুলো ওরা তো ছোট মানুষ বুঝে না ওই জন্য আমি আরজ করব আমাদের ছেলেগুলা যদি সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রীর পক্ষ থেকে ধর্মমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আমাদের প্রশাসন পক্ষ থেকে যদি আমাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় আমরা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যেগুলো নিয়ম কারণ আছে ডাক্তারের নিয়ম কারণ যেগুলো আছে প্রশাসনের নিয়ম কারণ যেগুলো আছে সরকারিভাবে যে নিয়ম কারণ আমাদেরকে বানিয়ে দিচ্ছে এই নিয়ম কারণ মোতাবেক আমরা চালাবো ইনশাল্লাহ আমাদের দায়িত্বের মধ্যে আমরা যতটুকু পারি আমরা হেফাজত করব আমরা দায়িত্বগুলো পালন করব আমাদের ছেলেগুলো যদি এভাবে যদি সমস্ত হেফজখানাগুলো যদি এই সামনে এক তারিখের থেকে যদি খুলে দেওয়া হয় তৈরি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তাহলে বেলাম যখন কোরআন শিব তেলাবত করবে আর করোনা ভাইরাস নামক আশা করি আমাদের ফুরা বিশ্বাস এতগুলো লক্ষ লক্ষ হাফে যে কোরআন দেখেন তাহলে আবার শুরু করবে সবাই এইভাবে যখন কোরআন তালা আবদ করতে আরম্ভ করবে ইনশাল্লাহ এই ধরনের করোনা ভাইরাস নামক এই ধরনের কোনো বলা মুসিবত আশা করি আর থাকবে না তো আমি আরস করব আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী হইতে লই যেতগুলো এমপি মন্ত্রী আপনারা আছেন আমাদের দায়িত্বশীল আছেন আমাদের মুরব্বী আছেন আপনাদের ফায়ে আমাদের হাতগুলো রাখি বলতেছি যদি আমি আমাদের এই হেবজখানাগুলা হেবজখানাগুলো হইলো সবাই ছাত্রগুলো হইলো না পালে সরু সরু মা শুনছেন হেবজখানা এবং এতিমখানা নাদারাখানা নুরানিখানা এরা চব্বিশ ঘন্টা ভিতরে থাকে বাইরে যায় না ভিতরেও কেউ বাইরে থেকে ঢুকে না ছাত্ররা আসার পরে প্রায় এক বছর পর্যন্ত যায় না এরকম অনেক ছাত্র থাকে বাড়িতে যায় না বাসাতে যায় না তো আমরা আপনাদের এর পরেও আপনাদের সরকারি নিয়ম কারণ মানে গেলে চালাম ইনশাল্লাহ আমাদেরকে এক তারিখের থেকে হেবজখানাগুলো এতিমখানাগুলো নুরানিহানাগুলো না তারা হানাগুলো যারা বাড়িতে আসা দাবা করে না সবসময় ভিতরে থাকে এইভাবে নিয়ম কারণ সরকারি নিয়ম কারণ মানে ইনশাল্লাহ আমরা পরিচালনা করব আমি আরস করতেছি আপনাদের কাছে সবাইয়ের কাছে এই আমাদেরকে সামনে এক তারিখের থেকে যদি কুলি দেওয়া হয় তাহলে আমাদের ছাত্রগুলা সবাই আসে আবার কোরআন শরীফ পড়তে পারবে পড়বে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো হয়ে যাবে এবং পুরো দেশের জন্য একটা বিশাল একটা কি হবে নিয়ামত হবে আশা করি এই যে কোরআন যে কোনো নসিবতের সময় মধ্যে আল্লাহর আশেক যারা আছে কোরআন আশেক যারা আছে ওরা বলতেছে সবচেয়ে বালা ওরে আলা সানো হাই কোন আনো কি দুশ্মন কি দৌলত হমকু দিয়ে হ্যাঁ কোরআন হমকু তো হর মর্দ কি তলাওত হর মর্দ কি তলাওত কোরআন পাক করনা হাই আকসির দাওয়া হাই কামেল সফাই হি হাই হর মর্দ কি তলাওত কোরআন পাক করনা হাই আকসির দাওয়া হাই কামেল সফাই হি হাই উম্মুল কুতুব হাই হি হাফে দুসি কাহাই রদ্দু বদল নিহি হাই এক মহাজাই হাই দুনিয়া হাই দার জুলমত মন্দির কঠিন বড়ি হাই ওর আনে পরে কে চলনা নূরে দিয়াই হাই আমাদেরকে আল্লাহ তালা বানাইছি আমরা কিভাবে চলব আমাদের জন্য গাইডলাইন হিসাবে আল্লাহ তালা আল্লাহ কোরআন আমাদেরকে দান করছে দিছি এই তিরিশ ফারা কোরআন শরীফ সবগুলো আল্লাহর কথা আল্লাহর বিদ্যান আল্লাহর পরামর্শ 
এখানে অনেকগুলো আয়াত আছে আমরা সবাই আল্লাহ কোরআনের দিকে দাবিত হই ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাইকে রক্ষা করবে আমি সবাই কাছে আরোজ করতে চাই আমাদের ছাত্রদের অভিভাবক যারা আছে আমরা ছেলেদেরকে পাঠাই দিব আল্লাহর রাস্তা পাঠাই দিব মাদ্রাসা যদি মারা যায় সাথে সাথে জন্ম সাথে সাথে জন্ম এলম হাসল করতে করতে যদি মারা যায় একটা আলেব এলম মারা যায় তোর সাথে সাথে ব্যস্ত আমাদের ছাত্রদের অভিভাবক যারা আছে এই ছেলেগুলো আপনাদের ছেলেগুলো নষ্ট হয়ে যেতেছে আমরা সবাই কি মাদ্রাসা পাঠাই দিব হেফাজত আল্লাহ কাছে প্রার্থনা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাইকে হেফাজত করবে আমি শেষে দোয়া করি যেতগুলো মানুষ সারা পৃথিবীর মেয়েটি মারা গেছে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের যেতগুলো মানুষ মারা গেছে সবাই মগ ফেরতের জন্য আমরা সবাই আল্লাহর কাছে দোয়া করব এবং যারা অসুখকে আছে বেয়ারমেসে মেডিকেল হাসপাতালে ঘরে বাসায় তাদের সেবার জন্য আল্লাহর কাছে আমরা সবাই দোয়া করব আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে সবাইকে বিভিন্ন বেয়ার থেকে এই করোনা ভাইরাস থেকে আমাদেরকে সবাইকে রক্ষা করে সবাইকে হেফাজত করে আমাদের প্রাইভেট মাদ্রাসার যতগুলো দায়িত্বশীল আছি আমরা যেতগুলো নিয়ম কারণ সরকার বলছে এগুলো সব কিছু আমাদের মাস সত্যিক ছাত্রদের জন্য গেইডন মেতি যেগুলো দরকার আছে যেগুলো সাবান যেগুলো যেগুলো বলছে সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এগুলো সব কিছু আমাদের প্রত্যেকটা মাদ্রাসার মেতি যোগা করে ফেলাবো এক তারিখের আগে আগে এগুলো যেন আমরা প্রশাসন লোকজন সাংবাদিক বিভিন্ন দায়িত্বশীল যদি কেউ চেকত আসে তাদেরকে যেন আমরা দেখাইতে পারি এইভাবে করে আমরা প্রত্যেকেই মাদ্রাসাগুলো এক তারিখের ভিতরে যেন হ্যাঁ আমরা সবাই প্রস্তুত রাখব সব কিছু তৈরি রাখব যা যা দরকার আছে যা যা জরুরত আছে আমাদের মাদ্রাসার কারণ যেগুলো আছে এগুলোর সাথে বর্তমান ভাইরাস যেটা হয়েছে করোনা ভাইরাস নামের যে সমস্যাটা যে অন্য অন্য প্রতিষ্ঠান যেভাবে খুলে দিছি যে ওয়াদার উপর ওই ধরনের অন্য অন্য প্রতিষ্ঠানে কি কি ওয়াদা সরকারের সাথে করছে প্রশাসনের সাথে করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে কি করছে ওগুলো আমরা সব কিছু দেখব দেখি আমরা একটা লেখা হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ এটা আমরা ফটো কপি করি সবাইকে পাঠাই দিব এটার মতো যা যা দরকার আছে সবাই আপনারা কিনে নিয়ে নেবেন এগুলো প্রস্তুতি করে ফেলেন ইনশাআল্লাহ অতি সহসার যেন আমরা এক তারিখের থেকে এই আমাদেরকে সরকারে যেন আমাদের বিশেষ করে হ্যাপ জোখানাগুলো এতিম হানাগুলো নুরানি হানাগুলো নাজার হানাগুলো আজকে আমাদের এই সরটেকার আমার মেয়ার আদম নাজিস সাহেব ওনাকেও আমি আজকে ফোন দিয়ে বলছি আমাদেরকে এতিম হানাগুলো এক জোখানাগুলো নুরানি হানাগুলো পুরি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন উনি আমাকে আশ্বাস দিতে হয়তো হুজুর এক তারিখের পরে ইনশাল্লাহ পুরি দেওয়া হবে আমি মেসের চেষ্টা করতেছি উনি আমাদেরকে আশ্বাস দিছেন এবং সরকার যত প্রশাসন লোকজন আছে সবার কাছে আমি আরজ করতেছি আমার হাতে যে কোরআন শিফটে আছে এটা আল্লাহ কালাম হ্যাঁ এটা যদি আমরা সবাই আটকাই ধরি হম বেড়াই ধরি ইনশাল্লাহ আমাদের যত রকম সমস্যা আছে এটা ইনশাল্লাহ সমাধান হয়ে যাবে আর দিল্লত মে গেরে হাম উসকে দামন ছোড়ে কর দর বদর রুসুয়া হুই হাম আহার আপনা ছোড়ে কর এই কোরআন শিফ সারি দিই আজকে আমরা সবাই মাই কেটেছি সারা পৃথিবীর মেয়েদি মাই কেটেছি আমরা মুসলমান আমাদেরকে কত বড় হাতিয়ার দিছে আমাদের হাতে কিন্তু আমরা এই হাতিয়ারটা রাখি দিই অন্য হাতিয়ার আমরা তালাশ করতেছি আমাদেরকে বাঁচাবে আল্লাহ বাঁচাবে মুসিবত যত রহমত সুখ শান্তি সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তালার কাছে আমরা আরজ করব আল্লাহর কাছে আমরা ফানা চাইব আল্লাহর কাছে মাফ চাইব আল্লাহর কাছে ফরিয়াত করব আল্লাহ ইনশাল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে মাফ করবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালার কাছে আমরা আরজ করতেছি যেন আমাদেরকে সারা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানদেরকে যেন হেফাজত করো সমস্ত মানুষকে যেন আল্লাহ তালা হেদায় নসিব করে আমাদের বিশ্বাস করে বাংলাদেশের উপর যেন আল্লাহ তালা রহমত আদর করে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সবাইকে কবুল করো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু احمد هو رسول الله على رسوله الكريم اما بعد مهان الله تبارك وتعالى تبر لك كل الشكريا برتمان بشيك مهاماري كورونا بيراسر اي ترجمان مهرته 
বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদ সদস্যবর্গ এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আমরা কিছু আবেদন করতে চাই আল্লাহ রবুল আলমিন যে আজাব করোনা ভাইরাস নামে আমাদের দিয়ে সতর্ক করতে চাচ্ছেন এই আজাব থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো আল্লাহ পাকের প্রতি স্মরণাপন্ন হোক আমাদের জীবনের পাপ পঙ্কিলতার কারণে আমাদের গুণার কারণে আল্লাহ পাক এই আজাব দিয়েছেন আমরা যদি এই আজাব থেকে মুক্তি লাভ করতে চাই তাহলে আল্লাহর দরবারে তবা করতে হবে কাই মানবাইকে ফরিয়াদ করতে হবে এবং আল্লাহ তালা সমস্ত মহামারী বিপদাবোধ এবং বেদি থেকে মুক্তির জন্যে পবিত্র কোরআন না দিয়ে করে বলেছেন অনুনাজিল মিনাল কোরআন মাহিফা ও রহমতুল্লিম সুতরাং কোরআন হল সমস্ত রোগ মহামারীর জন্য শেফা প্রতিষেধক সুতরাং বর্তমান সময়ে আমরা যদি পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত চর্চা এবং কোরআনের মাধ্যমে আমরা যদি আল্লাহ পাকের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছ থেকে যদি আমরা এই করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তির জন্য দোয়া করি আবেদন করি ফরিয়াদ করি আল্লাহ পাক অবশ্যই দেশবাসীকে মুক্তি দেবেন বৈশ্বিক মহামারী থেকে সারা পৃথিবীর মানুষদেরকে মুক্তি দান করবেন আজকে কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ হয়ে গেছে আমরা জানি মানুষ যখন সমস্ত রোগ ব্যাধি থেকে রোগাক্রান্ত হওয়ার পর সমস্ত চিকিৎসা থেকে যখন মায়ুস হয়ে যায় নিরাশ হয়ে যায় তখন মানুষ আলেম রামার কাছে গিয়ে পবিত্র কোরআনের আশ্রয় গ্রহণ করেন কোরআন শরীফের খতম করান বখারি শরীফের খতম পড়ান দোয়া ইউনুসের খতম পড়ান শেফার দাওয়াত পড়ান এভাবে মানুষ বড় বড় বিপদ থেকে মহামারী রূপ থেকে মুক্তি লাভ করার অনেক ঘটনা কিতাবের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে সুতরাং আমরা বর্তমান সময়ে কোরআন চর্চার কোরআন তেলাওয়াতের যে পথ বন্ধ হয়ে গেছে লকডাউনের কারণে আমরা সরকারকে অনুরোধ করব সর স্বাস্থ্যবিধি মেনে আমার দেশের কোরআন চর্চার যে কেন্দ্রগুলো বিশেষ করে হেফজখানা এতিমখানাগুলো যেখানে নিয়মিত সকাল সন্ধ্যা সারা রাত্রি সারাদিন কোরআন তেলাওয়াত করা হয় বেগুনা মাসুম শিশুরা আল্লাহ তারা যারা গুণা করে নেয় যারা এখনও পাপ তাদেরকে স্পর্শ করে নেয় ওই সমস্ত বেগুনা মাসুম শিশুজা যখন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করবে শেষ সাথে উঠে তাহাজ্য করবে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আল্লাহ পাকের নবী ইরশাদ করেছেন যখন বন্দা আল্লাহর কাছে তওয়া করবে আল্লাহর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করবে আল্লাহ পাক অবশ্যই এই মহামারী থেকে মুক্তি দান করবেন সুতরাং এই মহামারী থেকে মুক্তির জন্য কোরআন তেলাওয়াত অবশ্যই করণীয় এবং পালনীয় বিধান এই জন্য কোরআন তেলাওয়াত করার যে প্রতিষ্ঠান হেফজখানা নুরি মাক্তাব এগুলো আগামী এক তারিখ থেকে খুলে দেওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সবিনয় অনুরোধ করছে